இந்த வீடியோவில் பாலிகன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் பாலிகன் ஃபஸ்ட்டு பாலிகனோட பார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ பாலிகன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சைட்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் வேர்டெக்ஸ் இருக்கும் தேர்டாக ஆங்கிள் இருக்கும் இது மூணுமே பாலிகனில் இருக்கும் அந்த சைட்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கலாம் பேரலாக இருக்கலாம் ப்ரோப்பண்டிகுலராக இருக்கலாம் இல்லை இன்டர்செக்டிங்காக இருக்கலாம் நான் இருக்க ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸில் பேரல் சைட்ஸ் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் ப்ரோப்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் பற்றி படித்தோம் பேரல் இன்டர்செக்டிங் அண்ட் தென் ப்ரோப்பண்டிகுலர் இன்டர்செக்டிங்கில் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் தான் பெர்பண்டிகுலர் பெர்பண்டிகுலரும் இன்டர்செக்டிங் தான் ஏன்னா ரைட் ஆங்கிளில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது வேர்டெக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் இல்லையா பாயிண்ட் தான் வேர்டெக்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் இருக்கலாம் லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கலாம் ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கலாம் இல்லை மோர் தென் ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கலாம் இது வந்து அப்யூஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ஸோ இது வந்து அக்யூட்டாக இருக்கலாம் ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கலாம் இல்லைனா அப்டியூஸ் ஆங்கிளாக இருக்கலாம் இது ஆங்கிளை பற்றி இது வரைக்கும் நம்ம படித்தது இப்போ டெஃபனேஷன் ஆஃப் பாலிகனுக்குள்ளே போவோம் டெஃபனேஷன் ஆஃப் பாலிகன் பாலிகனோட டெஃபனேஷன் என்னது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் செகண்ட் கண்டிஷன் அது க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் தேர்ட் கண்டிஷன் அது ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் டூ டி ஷேப்பில் இருக்கணும் இப்போ பாலிகனுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் ட்ராயிங்கில் பாருங்களேன் இது வந்து பாலிகனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிகாஸ் திஸ் ஷேப் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன்லி ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸால் மட்டும்தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு க்ளோஸ்டாக இருக்குது அண்ட் ஃப்ளாட் ஷேப்பாக இருக்குது அடுத்தது இந்த ஸ்கொயரை பாருங்கள் இதுவும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனால் மட்டும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு க்ளோஸ்டாக இருக்குது ஃப்ளாட் ஷேப்பாக இருக்குது அடுத்தது இந்த ரெக்டாங்கில் பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மட்டும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு க்ளோஸ்டாக இருக்குது ஃப்ளாட் ஷேப்பாக இருக்குது சரி அதெல்லாம் பாலிகன் இல்லை நான் பாலிகன்ஸ் சர்க்கிள் ஒரு பாலிகன் இல்லை ஏன்னா இங்கே க்ளோஸ்டாக இருந்தாலும் ஃப்ளாட்டாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனால் உருவாக்கப்படல இந்த ஷேப்பை பாருங்களேன் இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனால் இருக்குது ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்குது ஆனால் ப்ராப்பராக க்ளோஸ் ஆகலை பாருங்கள் வேர்டெக்ஸில் தான் போய் மீட் ஆகணும் இதுவும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனால் இருக்குது ஃப்ளாட்டாக இருக்குது பட் க்ளோஸ் ஆகலை அதனால் இது பாலிகன் இல்லை இதை பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் லைனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு க்ளோஸ்டாக இருக்குது ஆனால் ஃப்ளாட் ஷேப்பில் இல்லை ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் இல்லை இந்த ஷேப் பாருங்களேன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாலேயும் இருக்குது கேர்வ்டு லைனாலேயும் இருக்குது ஆனால் பாலிகன் எப்போவுமே ஸ்ட்ரெயிட் லைனால் மட்டும்தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும் அதனால் இது பாலிகன் இல்லை ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்கலான்னா ட்ரையாங்கிள் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் இது மாதிரி எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் பாலிகன் இல்லாத ஷேப்புக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்கலாம் நான் பாலிகன்ஸ்க்கு ஓப்பன் ஷேப் இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் சரி இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்களேன் ரைட் டவுன் த லெட்டர் ஆஃப் த ஷேப் விச் மேச்சஸ் ஈச் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு ஷேப்பாக அனலைஸ் பண்ணுவோம் இங்கே என்ன இருக்குது இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் கரெக்டாக இது அக்யூட் ஆங்கிள் இந்த ஷேப்பில் எதெல்லாம் அக்யூட் ஆங்கிள் மூணுமே அக்யூட் ஆங்கிள் தான் ரைட் ஆங்கிளை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த ஷேப்பில் அக்யூட் ஆங்கிளே இல்லை இந்த ஷேப்பில் இது அக்யூட் ஆங்கிள் இதுவும் அக்யூட் ஆங்கிள் இந்த ஷேப்பில் ஏதாவது அக்யூட் ஆங்கிள் இருக்கா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ரெட் கலர் எல்லாமே அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ் இப்போ ரோஸ் கலர் போடுவோம் இது வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் மோர் தென் ரைட் ஆங்கிள் மோர் தென் ரைட் ஆங்கிள் இங்கே இங்கே மோர் தென் ரைட் ஆங்கிள் அடுத்தது ரைட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாலுமே ரைட் ஆங்கிளில் இருக்குது இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் இப்போ சொல்லுங்கள் ஃபோர் ரைட் ஆங்கிள் இருக்கிற ஷேப் எது சி தான் ஓகேவா அப்போ சி எழுதியப்போம் ஒன் ரைட் ஆங்கிள் இருக்கிற ஷேப் எது ஒன் ரைட் ஆங்கிள் இருக்கிறது டி ஏன்னா இ இல்லை டூ ரைட் ஆங்கிள் இருக்குது டி போட்டுக்கலாம் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் இருக்கணும் இந்த டூ அப்டியூஸ் ஆங்கிள் இருக்குது இந்த அப்டியூஸ் ஆங்கிளே இல்லை இது ஃபுல்லாகவே ரைட் ஆங்கிள் 
இது அக்யூட் ஆங்கிளும் இருக்குது ரைட் ஆங்கிளும் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒரே ஒரு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் இருக்கிறதால வி தான் ஆன்சர் பேரல் சைட்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பேரல்னால் இதுவும் இதுவும் பேரலல் இதுவும் இதுவும் பேரலல் அதே மாதிரி இங்கே டூ பேர்ஸ் ஆஃப் பேரல் லைன்ஸ் இருக்குது இதுவும் இதுவும் பேரலல் இதுவும் இதுவும் பேரலல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பேரல் சைட்ஸ் தான் இருக்குது இதுக்கு இது பேரலல் இல்லை ஸோ டூ பேர்ஸ் ஆஃப் பேரல் சைட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏக்கு தான் இருக்குது சீக்கும் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் பேரல் சைட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த கண்டிஷன் ஒத்து வரல பாருங்கள் ரைட் ஆங்கில் இருக்கக்கூடாது அப்போ ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் த்ரீ சைட்ஸ் அண்ட் நோ ரைட் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் பியோட ஷேப் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சைட்ஸ் இருக்குது ரைட் ஆங்கில் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்